मन की मत एन जनरेश फाइव जनरेश सपोजु सपोज अंटे मन मन जनरेशन एवरंटे मन ब्रदर का मन सिस्टर का अटूट मन एज लिम मन एज लिमट वाले मन कंटे मन पक्ने रही सपोज मन कंटे पैन एवर उ फादर का मदर का वाले चेयरेंटे मन कंटे पैन रहा है वील कंटे पैन एवर उ ग्रांड फादर का ग्रांड मदर का वील कंटे पैन उ मन कंटे कंटारे सन का डाटर का मन कंटे कील कंटे कंटारे ग्रांड सन का ग्रांड डाटर का मन कंटे कंटर ओके इपड़ चूं मन दींटे मेल प्लस अने सिंबल तो इंडिकेट चेयरि फीमेल फीमेल मैनस अने सिंबल तो इंडकेट चेयर वैफ अंड हस्ब मन इजीवल अने सिंबल तो इंडकेट चेयर एन कं इधर सामनमें इधर सामन मेल प्लस अने सिंबल तो इंडकेट चेयर फीमेल मैनस अने सिंबल तो इंडकेट चेयर वैफ अंड हस्ब इजीवल अने सिंबल तो इंडकेट चेयर इक चुद चूड़ा किचन स्टेट सपोज इला सोदर ये सोदर बी अच्छा ये सोदर बी अच्छा सपोज मन दी डग्राम ड्रा चेयर दी मन डग्राम ड्रा चेयर एम ये सोदर एवर बी अटे ये सोदर अतने बी अटे ये ब्रदर अतने बी इक चूडम मन की मन ब्रदर की सेंमे एज लिमट का बट्टी मन पक्ने रही एक एवर ब्रदर उड़ा ए की ब्रदर एवर बी ए सोदर एवर बी ए सोदर एवर बी अंत ए पक्ने बी अस अंत ब्रदर का मेल कटेल ब्रदर का मेल कटे प्लस अने सिंबल तो इंडकेट चेयर प्लस अने सिंबल तो इंडकेट अंत ये गुरी मन कोसा ये मेले फीमेल मन की ये मेले फीमेल इच्छा इवे मेले फीमेल मन की एवं मन की ए सोदर एवर बी अंत ए के ब्रदर एक् पक्ने बी अन रास अंत ब्रदर का मेल कटे प्लस अने सिंबल तो इंडकेट अलाक इच्छा ये ओक सोदरी सपोज ये ओक सोदरी बी अच्छा ये ओक सोदरी बी अच्छा अंत ये सिस्टर आम बी अंत एक सिस्टर को पक्ने ये पक्ने बी अन रात सिस्टर का फीमेल कटे मैनस अने सिंबल तो इंडकेट मैनस अने सिंबल तो इंडकेट ओके सपोज अलाक इलाचार ये तंड्री ये तंड्री बी अच्छा ये तंड्री बी अच्छा अंत ये तंड्रे उड़ा ये कंटे पैन उठर सपोज ये कंटे ये तंड्रे उ ये कंटे पैन उठा ये कंटे पैन रादा तंड्री का मेल कटे प्लस अने सिंबल तो इंडकेट अंत ये तंड्रेवर बी तंड्री का मेल कटे प्लस अने सिंबल तो इंडकेट इकड़ा ये गुरी मन को ये मेल फीमेल मन को नैक्स्ट चुद चूं सपोज ये ती बी अना सपोज ये ती ये ती बी अना दिन डाइग्रम ड्रा चेयर ये तलू बी ये तल उदा ये कंटे पैन उड़ी ये कंटे पैन बी अन रात तल्ली का फीमेल का अटेन चेयर इक मैनस अने सिंबल तो इंडकेट चेयर सपोज अलाक ये कुमार ये कुमार बी अच्छा ये कुमार बी अच्छा अंत ये कुमार उड़ा ये कंटे कमार ये कंटे कमार मेल कटे प्लस अने सिंबल तो इंडकेट चेयर इकड़ा ये गुरी मन ये मेल फीमेल मन सपोज अलाक ये ये भर्त बी अच्छा ये ओक भर्त बी अच्छा अंत ये भर्त एक् भार्य भर्त लेको पक् पक्ने अंत एज ईक्वल टू बी इक वैफ अंड हस्ब ईजल सिंबल तो इंडकेट ये ओक भर्त एवर बी अंत ये भर्त पक्ने रासा भर्त का मेल कटे प्लस अने सिंबल तो इंडकेट बी प्लस अंत बी अत भर्त भार्य मैनस फीमेल का मैनस अने सिंबल तो इंडकेट ओके
సపోజ్ ఎలా ఇచ్చారనుకో ఏ యొక్క కుమారుడు ఏ యొక్క కుమారుడు బి కానీ కానీ బీకు ఏ తండ్రి కాదు ఏ యొక్క కుమారుడు బి కానీ బీకు ఏ తండ్రి కాదు అంటే ఏ యొక్క కుమారుడు ఎవరమ్మా బి కానీ ఏమంటున్నాడమ్మా బీకు ఏ తండ్రి కాదు అంటున్నాడు బీకు ఏమంటున్నాడు ఏ తండ్రి కాదు అంటున్నాడు మనం వేరే రకంగా అర్థం చేసుకోకూడదు ఇక్కడ చూడమ్మా ఏ యొక్క కుమారుడు ఎవరు బి ఏ యొక్క కుమారుడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఏ కంటే కింద ఉంటాడు ఏ కంటే కింద ఉంటాడు ఏ యొక్క కుమారుడు ఎవరు బి కుమారుడు కట్టి మేలు కట్ట ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఏ యొక్క కుమారుడు ఎవరు బి కుమారుడు కట్టి మేలు కట్ట ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి కానీ ఏమంటున్నాడమ్మా బీకు ఏ తండ్రి కాదన్నాడు బీకి ఏ తండ్రి కాదన్నాడు అంటే తండ్రి కాదంటే ఏమైంది అంటే తల్లి అయింది తండ్రి కాదంటే ఏమైంది తల్లి అయింది ఇక్కడ చూడము మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో తండ్రి కాదు అన్నాడు అనుకో తండ్రి కాదు అంటే తల్లి అని సపోజ్ తల్లి కాదు అన్నాడు అనుకో తల్లి కాదంటే తండ్రి అని ఇక్కడ కుమారుడు కాదన్నాడు అనుకో కుమారుడు కాదంటే కూతురు అని సపోజ్ కూతురు కాదన్నాడు అనుకో కూతురు కాదంటే కుమారుడు అని కూతురు కాదంటే కుమారుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తండ్రి కాదంటే తల్లి అని తల్లి కాదంటే తండ్రి అని కుమారుడు కాదంటే కూతురు అని కూతురు కాదంటే కుమారుడు అని ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేల్ అయితే ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఫిమేల్ అయితే మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి మన ఏజ్ లిమిట్ అయితే మన ఏజ్ లిమిట్ అయితే ఏం చేయాలి మన పక్కనే రాయాలి మనకంటే ఏజ్లో పెద్దోళ్ళు అయితే ఏం చేయాలి మనకంటే పైన రాయాలి మనకంటే ఏజ్లో చిన్నోళ్ళు అయితే ఏం చేయాలి మనకంటే కింద రాయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం చూడమ్మా ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఏ యొక్క సోదరుడు ఏ యొక్క సోదరుడు బి కామ బి యొక్క సోదరి బి యొక్క సోదరి సి కమ సి యొక్క కుమారుడు సి యొక్క కుమారుడు ఈ కమ ఏ యొక్క తండ్రి ఏ యొక్క తండ్రి జి కమ సి యొక్క కుమారుడు సి యొక్క కుమారుడు డి కమ సి యొక్క తల్లి సి యొక్క తల్లి హెచ్ కమ జి యొక్క సోదరి జి యొక్క సోదరి ఎఫ్ జి యొక్క సోదరి ఎఫ్ అయినా అయినా జీకు జీకు హెచ్ ఏ మగును అయినా జీ జీకు హెచ్ ఏ మగు ఇక్కడ చూడమ్మా మనకేం ఇచ్చాడు ఏ యొక్క సోదరుడు అంటే బి బి యొక్క సోదరు ఎవరు సి సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఈ ఏ యొక్క తండ్రి ఎవరు జి సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు డి సి యొక్క తల్లి ఎవరు హెచ్ జి యొక్క సోదరు ఎవరు ఎఫ్ అయినా ఇక్కడ జికి హెచ్ ఏమి అయితే కనుక్కోమన్నాడు జికి హెచ్ ఏమి అయితే కనుక్కోమన్నాడు చూద్దాం చూడడం మనం ఏది ఇచ్చినా సరే ఏం చేయాలంటే మనకి ఇచ్చిన మ్యాటర్ ద్వారా ఒక డయాగ్రామ్ అని డ్రా చేయాలి ఇచ్చిన మ్యాటర్ ద్వారా ఏం చేయాలి ఒక డయాగ్రామ్ అని డ్రా చేయాలి ఏమన్నాడమ్మా ఏ యొక్క సోదరుడు ఎవరు బి ఏ యొక్క సోదరుడు ఎవరు బి అంటే మనకి మన బ్రదర్కి అండి సేమ్ ఒకే ఒకే జనరేషన్ కాబట్టి మనం పక్కనే రాయాలి చూద్దాం చూడమ్మా ఏ యొక్క సోదరుడు ఎవరు బి ఏకి సోదరుడు ఎక్కడ ఉంటాడు పక్కనే ఉంటాడు సోదరుడు కట్ట ఏం చేయాలి మేలు కట్ట ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఏ యొక్క సోదరుడు ఎవరు బి ఏకి సోదరుడు ఎక్కడ ఉంటాడు పక్కనే ఉంటాడు అంటే ఏ పక్కనే బి రాసాం సోదరుడు కట్ట ఏం చేయాలి మేలు కట్టి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా బి యొక్క సోదరి సి అన్నాడు అంటే బీకి ఒక సిస్టర్ ఉందామ ఎవరు సి అంటే బీకి కూడా సిస్టర్ ఎక్కడ ఉండదమ్మా పక్కనే ఉంది బీకి కూడా సిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది పక్కనే ఉండదు అంటే బి యొక్క సోదరు ఎవరు సి అంటే సిస్టర్ కట్ ఏం చేయాలి ఫిమేల్ కట్ ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఈ అంటే సికి కుమారుడు ఎక్కడ ఉంటాడు సి కంటే కింద ఉంటాడు సి కంటే కింద ఉంటాడు కుమారుడు ఎవరు ఈ ఓకే సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఈ కుమారుడు కట్ ఏం చేయాలి మేల్ కట్టి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా 
ఏ యొక్క తండ్రి జీ అన్నాడు ఏకి తండ్రి అక్కడ ఉంటాడు ఏ కంటే పైన ఉంటాడు ఏ కంటే పైన జీ అని రాద్దాం తండ్రి కాబట్టి ఏం చేయాలి మేల్ కాబట్టి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అమ్మ సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు డి అన్నాడు సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఈ అంటే సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు డి అన్నాడు సికి కుమారుడు కూడా ఎక్కడ ఉంటాడు కింద ఉంటాడు ఓకే అంటే సి పక్క రాద్దాం ఏంటి డి ఓకే అంటే సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు డి ఇటు రాసిన ఇటు రాసిన ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అమ్మ సి యొక్క తల్లి హెచ్ అన్నాడు సికి తల్లి ఎక్కడ ఉండదమ్మా సి కంటే పైన ఉండుద్ది సి కంటే పైన ఎవరు సి యొక్క తల్లి ఎవరు హెచ్ తల్లి కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫిమేల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా జీ యొక్క సోదరి ఎఫ్ అన్నాడు జీకి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉండదమ్మా పక్కన ఉండుద్ది జీ యొక్క సోదరి ఎవరు ఎఫ్ ఇటు పక్కన రాసిన పర్లేదు ఇటు ఇటు పక్క రాసిన పర్లేదు అంటే జీ యొక్క సోదరి ఎవరు ఎఫ్ సోదరి కాబట్టి సిస్టర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫిమేల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం అయితే ఈ రిలేషన్లో ఏం కనుకోమన్నాడమ్మా ఈ రిలేషన్లో ఏం కనుకున్నాడు అంటే జీకి ఈ రిలేషన్లో ఏం కనుకోమన్నాడు జీకి హెచ్ఎం అయితే కనుకోమన్నాడు ఈ రిలేషన్లో ఏం కనుకోమన్నాడు జీకి హెచ్ఎం అయితే కనుకోమన్నాడు ఇక్కడ చూడమ్మా ఏ యొక్క తండ్రి ఎవరు జి సపోజు సి అంటే సి కూడా సి కూడా తండ్రి ఎవరు అవుతారు జీనే అవుతారు బి కూడా తండ్రి ఎవరు జీనే అవుతారు సపోజు జీకి ఎంతమంది అమ్మా ఇలా ముగ్గురు అంటే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఏ గురించి అయితే మనకు తెలియదు ఏ మేల ఫిమేల్ మనకి ఇవ్వలేదు అంటే ఏ యొక్క తండ్రి ఎవరు జి బి కూడా తండ్రి ఎవరు జీనే ఇక్కడ సి కూడా తండ్రి ఎవరు జీనే ఇక్కడ సి యొక్క తల్లి ఎవరు అమ్మా హెచ్ ఇక్కడ మా బి కూడా తల్లి ఎవరు హెచ్ ఏ గోడ తల్లి ఎవరు హెచ్ ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు అమ్మా భార్య భర్తలు అవుతారు వీళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు భార్య భర్తలు అవుతారు అంటే జీకి జీకి హెచ్ ఏం అవుతుంది అమ్మా వైఫ్ అయ్యింది జీకి హెచ్ ఏం అయింది వైఫ్ అయ్యింది ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఏంటి వైఫ్ మన ఆన్సర్ ఏమైంది వైఫ్ భార్య ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడడం ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడ ఏ యొక్క సోదరుడు బి కమ బి యొక్క సోదరి బి యొక్క సోదరి సి సి యొక్క కుమారుడు సి యొక్క కుమారుడు డి కమ ఏ యొక్క తండ్రి ఏ యొక్క తండ్రి ఎఫ్ కమ ఎఫ్ యొక్క ఎఫ్ యొక్క సోదరి జి కమ సి యొక్క సి యొక్క తల్లి ఈ కమ ఈ యొక్క ఈ యొక్క సోదరి ఈ యొక్క సోదరి హెచ్ ఈ యొక్క సోదరి హెచ్ అయితే అయితే డీకు అయితే డీకు ఈ ఏ మగును అయితే డీకు ఈ ఏ మగును అయితే డీకు ఈ ఏ మగును చూద్దాం చూడమ్మా మనకేమన్నాడు మన ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమన్నాడమ్మా ఏ యొక్క సోదరుడు ఎవరు బి ఏ యొక్క సోదరుడు ఎవరు బి అంటే ఏకి సోదరుడు ఎక్కడ ఉండడమ్మా పక్కనే ఉండడు గీతం చూడమ్మా ఏ యొక్క సోదరుడు ఎవరు బి అంటే సోదరుడు కట్ ఏం చేయాలి మేల్ కట్ ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా బి యొక్క సోదరి సి బికి సిస్టర్ ఎవరమ్మా అంటే సి బికి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది పక్కనే ఉండేది సిస్టర్ కాబట్టి ఫిమేల్ కట్ ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు డి సి యొక్క కుమారుడు ఎవరు డి అంటే సికి కుమారుడు ఎక్కడ ఉండడమ్మా సి కంటే కింద ఉంటాడు సి కంటే కింద డి అని రాద్దాం కుమారుడు కాబట్టి ఏం చేయాలి మేల్ కాబట్టి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా ఏ యొక్క తండ్రి ఎఫ్ ఏకి తండ్రి ఎక్కడ ఉండడమ్మా ఏ కంటే పైన ఉంటాడు ఏ కంటే పైన ఎఫ్ అని రాద్దాం తండ్రి కాబట్టి ఏం చేయాలి మేల్ కాబట్టి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా ఎఫ్ యొక్క సోదరి ఎఫ్ యొక్క సోదరి జి అన్నాడు ఎఫ్కి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా పక్కనే ఉండుద్ది ఎఫ్ యొక్క సోదరి ఎవరు జి సిస్టర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫిమేల్ కాబట్టి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా సి యొక్క తల్లి ఈ అన్నాడు సికి తల్లి ఎక్కడ ఉండదు సి కంటే పైన ఉండదు సి కంటే పైన ఈ అని రాద్దాం తల్లి కాబట్టి ఫిమేల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా ఈ యొక్క సోదరి హెచ్ అన్నాడు ఈకి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా పక్కనే ఉండదు ఈకి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది పక్కనే ఉ
అంటే సోదరి కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫిమేల్ కాబట్టి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం ఈ రిలేషన్ ఏం కనుక్కోమ్మ ఈ రిలేషన్ ఏం కనుక్కోమ్మాడు డీకి ఎఫ్ఎం అయితే కనుక్కోమ్మాడు డీకి ఎఫ్ఎం అయితే కనుక్కోమ్మాడు డీకి ఎఫ్ఎం అయితే కనుక్కోమ్మాడు అంటే డి వాళ్ళ అమ్మ ఎవరు అమ్మ సి సి వాళ్ళ అమ్మ ఎవరు ఈ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ ఏమైతే అమ్మ అమ్మమ్మ అంటే డికి ఈఎం అయితే అమ్మమ్మ ఇక డి వాళ్ళ అమ్మ ఎవరు సి సి వాళ్ళ అమ్మ ఎవరు ఈ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ ఏమైతే అమ్మమ్మ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైతే అమ్మమ్మ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడం ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడం ఏ కామ బీలు సోదరులు కామ సి కామ డీలు సోదరీమణులు సి కామ డీలు సోదరీమణులు సిస్టర్స్ ఏ కామ బీలు సోదరులు సి కామ డీలు సోదరీమణులు కామ బి యొక్క కూతురు బి యొక్క కూతురు సి బి యొక్క కూతురు సి కామ ఏ యొక్క తండ్రి ఏ యొక్క తండ్రి ఎఫ్ కమ ఎఫ్ యొక్క ఎఫ్ యొక్క సోదరి డి కమ సి యొక్క సి యొక్క సోదరుడు సి యొక్క సోదరుడు జి సి యొక్క సోదరుడు జి అయితే 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 డీకు అయితే డీకు ఏ ఏ మగును అయితే డీకు ఏ ఏ మగును చూద్దాం చూడం ఏ కామ బీలు ఎవరు సోదరులు అంటే బ్రదర్సు ఏ కామ బీలు ఎవరు బ్రదర్సు అంటే బ్రదర్స్ ఎక్కడ ఉండమ్మా పక్క పక్కనే ఉంటాడు అంటే ఏ పక్కనే బీర్ అర్థం బ్రదర్స్ కాబట్టి ఏం చేయాలమ్మా ఇద్దరు మేల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా సి కమాడీలు సోదరి మళ్ళా సిస్టర్స్ అన్నాడు సి కమాడీలు సోదరి మళ్ళా సిస్టర్స్ అన్నాడు అంటే మనకి బి పక్కనే సిఎన్ రాయబాకండి అమ్మ బి పక్కనే సిఎన్ రాయబాకండి ఎందుకైంది బి పక్కనే సి రాస్తే ఏమైందమ్మా అంటే బి యొక్క సోదరి ఎవరు ఇది సి అయింది కానీ సి కమాడీలు సోదరి మళ్ళీ కాబట్టి సి కమాడీలు సిస్టర్స్ పక్కనే రాద్దాం మనకి ఫస్ట్ రెండు కండిషన్లో ఏమీ రిలేషన్ లేదు ఏబీలు సోదరులు అన్నాడు సి కమాడీలు సోదరి మళ్ళా ఈ ఫస్ట్ రెండు కండిషన్లో ఏమీ రిలేషన్ లేదు థర్డ్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా థర్డ్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు బి యొక్క కూతురు ఎవరు సి బి యొక్క కూతురు ఎవరు సి అంటే బీకి కూతురు ఎక్కడ ఉండుద్ది కింద ఉండుద్ది బీకి కూతురు ఎక్కడ ఉండుద్ది కింద ఉండదు అంటే బి యొక్క కూతురు ఎవరు సి అంటే సి యొక్క సిస్టర్ ఎవరమ్మా డి ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఏ యొక్క తండ్రి ఎఫ్ ఏ కి తండ్రి ఎక్కడ ఉంటాడు ఏ కంటే పైన ఉంటాడు ఏ యొక్క తండ్రి ఎవరు ఎఫ్ తండ్రి కాబట్టి ఏం చేయాలి మేల్ కాబట్టి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఎఫ్ యొక్క సోదరి ఎవరు డి ఎఫ్ కి సోదరి ఎక్కడ ఉంది పక్కనే ఉండుద్ది సోదరి కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ డి ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఏదన్నా లెటర్ రాద్దాం హెచ్ అని రాద్దాం ఓకే ఎఫ్ యొక్క సోదరి హెచ్ సోదరి కాబట్టి ఫిమేల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా సి యొక్క సోదరుడు జి సికి సోదరుడు ఎక్కడుంటాడు పక్కనే ఉంటాడు ఎటు పక్క రాసినా పర్లేదు అంటే సోదరుడు సోదరుడు కాబట్టి ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం అయితే ఈ రిలేషన్ ఏం కనుక్కోమ్మాడమ్మా ఈ రిలేషన్ ఏం కనుక్కోమాడు డికి ఏ ఏ మోతాడు కనుక్కోవాలి డికి ఏ ఏ మోతాడు కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చూడమ్మా సి వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరమ్మా బి అంటే సికి తండ్రి ఎవరు బి డి కూడ తండ్రి ఎవరమ్మా బీనే డి కూడ తండ్రి ఎవరు బీనే అక్కడ అంటే బీకి ఏ ఏమవుతాడమ్మా తమ్ముడు కానీ అన్నయ్య కానీ అంటే వాళ్ళ నాన్నకంటే బీ కంటే ఏ చిన్నోడు అయితే ఏమవుతాడు చిన్నాన్న అవుతాడు పెద్దోడు అయితే ఏమవుతాడమ్మా పెద్దనాన్న అవుతాడు అంటే ఇక్కడ సి యొక్క ఫాదర్ ఎవరు బి అంటే బి డి కూడ ఫాదర్ ఎవరు బీనే అంటే బీకి ఏ ఏమవుతాడమ్మా తమ్ముడు కానీ అన్నయ్య కానీ నాన్న వాళ్ళ తమ్ముడు కానీ అన్నయ్య కానీ ఏమవుతాడమ్మా చిన్నాన్న లేదా పెద్దనాన్న అంటే బీ కంటే ఏ చిన్నోడు అయితే చిన్నాన్న అవుతాడు పెద్దోడు అయితే పెద్దనాన్న అవుతాడు చూద్దాం చూడమ్మా నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడం ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ అను వ్యక్తి ఏ అను వ్యక్తి b 
బి యొక్క బి యొక్క సోదరుడు ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏను వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు నెక్స్ట్ అర్థం చూడమ్మా ఏ మైనస్ బి అనగా ఏ మైనస్ బి అనగా ఏను వ్యక్తి ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క సోదరి బి యొక్క సోదరి నెక్స్ట్ అర్థం చూడమ్మా ఏ ఇంటు బి అనగా ఏ ఇంటు బి అనగా ఏను వ్యక్తి ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క తండ్రి బి యొక్క తండ్రి అయితే అయితే టీ ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టీ టీ ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టీ అను సంబంధంలో అను సంబంధంలో టీకు అను సంబంధంలో టీకు పిఏ మగును అను సంబంధంలో టీకు పిఏ మగును చూడం మనకి ఏదో ఒక మూడు కండిషన్స్ ఇచ్చాడు కింద ఒకటి ఇచ్చాడు దాన్ని అది మూడును ఉపయోగించి ఈ కండిషన్కి ఆన్సర్ చెప్పమంటాడు చూద్దాం చూడండి ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏమన్నాడమ్మా ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు అన్నాడు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏమన్నాడు ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు అన్నాడు ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరు అన్నాడు ఏ ఇంటి బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క తండ్రి అన్నాడు అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు అంటే బీకు ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఏ అని బీకు ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఏ అని ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరి అన్నాడు అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరి అంటే బీకు ఒక సిస్టర్ ఉన్నాం ఎవరమ్మా ఏ అని బీకు ఒక సిస్టర్ ఉన్నాం ఎవరు ఏ అని ఏ ఇంటి బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క తండ్రి అంటే బీకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఏ అని బీకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఏ అని ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి అమ్మా సపోజు పీ ప్లస్ క్యూ ఉంది ఫస్ట్ ఏముంది పీ ప్లస్ క్యూ ఉంది ఇక్కడ పీ ప్లస్ క్యూ అని రాద్దాం ఏముంది పీ ప్లస్ క్యూ ఉంది పీ ప్లస్ క్యూ అని రాద్దాం అంటే పీ ప్లస్ క్యూ అనగా ఏమైతేమ్మా పీ అనే వ్యక్తి క్యూ యొక్క క్యూ యొక్క సోదరుడు క్యూ యొక్క సోదరుడు అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా పీ అనే వ్యక్తి క్యూ యొక్క సోదరుడు అంటే క్యూకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు ఎవరమ్మా క్యూకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు క్యూకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు సోదరుడు ఉన్నాడు అతను ఎవరమ్మా అంటే క్యూకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు పీ అని అంటే క్యూకి సోదరుడు ఎక్కడ ఉండడు అమ్మా పక్కనే ఉంటాడు క్యూకి సోదరుడు ఎక్కడ ఉండాడు పక్కనే ఉంటాడు ఇక్కడ చూద్దాం చూడమ్మా క్యూకి సోదరుడు ఎక్కడ ఉండాడు పక్కనే ఉంటాడు క్యూ యొక్క సోదరుడు ఎవరు పి సోదరుడు కట్టేం చేయాలి మేలు కట్టేం చేయాలి ప్లస్ అయిన సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా క్యూ మైనస్ ఆర్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏముంది క్యూ మైనస్ ఆర్ ఉంది మనం కూడా క్యూ మైనస్ ఆర్ అని రాద్దాం ఏ ప్లేస్లో క్యూ ఉంది బి ప్లేస్లో ఆర్ ఉంది అటు సైడ్ కూడా రాద్దాం రాస్తే ఏమైందమ్మా అంటే క్యూ అనే వ్యక్తి ఆర్ యొక్క క్యూ అనే వ్యక్తి ఆర్ యొక్క సోదరి ఆర్ యొక్క సోదరి ఆర్కి ఒక సిస్టర్ ఉందామ ఎవరమ్మా క్యూ ఆర్కి ఒక సిస్టర్ ఉందామ ఎవరు క్యూ ఆర్కి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉండద్దామ్మా పక్కన ఉండుద్ది ఆర్ యొక్క సిస్టర్ ఎవరు క్యూ సిస్టర్ కట్ ఏం చేయాలి ఫిమేల్ కట్ ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా ఆర్ ఇంటూ టీ ఉంది సపోజ్ ఆర్ ఇంటూ టీ అని రాద్దాం ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉంది ఆర్ ఉంది బి ప్లేస్లో ఉంది టీ ఉంది అటు సైడ్ కూడా రాద్దాం రాస్తే ఏమైందమ్మా ఆర్ అనే వ్యక్తి టీ యొక్క ఆర్ అనే వ్యక్తి టీ యొక్క తండ్రి అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా టీకి ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఆర్ టీకి ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఆర్ టీకి తండ్రి ఎక్కడ ఉండాలమ్మా టీ కంటే పైన ఉండాలి టీ ఎక్కడ ఉండాలి కింద ఉండాలి ఇక్కడ చూడమ్మా టీ యొక్క తండ్రి ఎవరు ఆర్ తండ్రి కాటే ఏం చేయాలి మేల్ కాటే ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి టీ యొక్క తండ్రి ఎవరు ఆర్ ఈ రిలేషన్లో ఏం కనుక్కోమాడమ్మా ఈ రిలేషన్లో మనల్ని ఏం కనుక్కోమాడు ఇక్కడ టీకి పిఏ మధ్య కనుక్కోవాలి టీకి పిఏ మధ్య కనుక్కోవాలి ఇక్కడ టీ యొక్క ఫాదర్ ఎవరమ్మా ఆర్ టీకి తండ్రి ఎవరు ఆర్ ఆర్కి పి ఏం అవుతాడమ్మా బ్రదర్ అవుతాడు అంటే ఆర్ యొక్క బ్రదర్ ఎవరు పి అంటే ఆర్ కంటే పి చిన్నోడైతే చిన్నాన అవుతాడు పెద్దోడైతే పెద్దనాన్న అవుతాడు అంటే టీకి పి ఏం అవుతాడమ్మా చిన్నాన లేదా పెద్దనాన్న అంటే ఆర్ కంటే పి చిన్నోడైతే చిన్నాన్న అవుతాడు ఆర్ కంటే పి పెద్దోడైతే పెద్దనాన్న అవుతాడు ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి
చూద్దాం చూడము ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క సోదరి బి యొక్క సోదరి నెక్స్ట్ అర్థం చూడం ఏ మైనస్ బి అనగా ఏ మైనస్ బి అనగా ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క సోదరుడు సోదరుడు ఏ ఇంటూ బి అనగా ఏ ఇంటూ బి అనగా ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క తల్లి బి యొక్క తల్లి అయితే పి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టీ పి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టీ అను సంబంధంలో టీకు టీకు క్యూఏ మగును అను సంబంధంలో టీకి క్యూఏ మగును చూద్దాం చూడడం ఏమన్నాడు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏమన్నాడమ్మా ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరి అంటే బీకి ఒక సిస్టర్ ఉన్న ఎవరు ఏ అని ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు బీకి ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఏ అని ఏ ఇంటి బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క తల్లి అంటే బీకి ఒక తల్లి ఉన్నాం ఎవరు ఏ అని ఇప్పుడు చూద్దాం చూడము ఫస్ట్ ఏముంది పి ప్లస్ క్యూ ఉంది పి ప్లస్ క్యూ రాద్దాం పి ప్లస్ క్యూ అని రాద్దాం ఏ ప్లేస్లో ఉంది పి ఉంది బి ప్లేస్లో ఉంది క్యూ ఉంది మనం అటు సైడ్ కూడా రాద్దాం అటు సైడ్ కూడా రాస్తే ఏమైద్దామ్మా ఇక్కడ పి అనే వ్యక్తి క్యూ యొక్క క్యూ యొక్క సోదరి క్యూ యొక్క సోదరి అంటే క్యూకి ఒక సిస్టర్ ఉందాం ఎవరు అమ్మా క్యూకి ఒక సిస్టర్ ఉందాం ఎవరు పి అంటే క్యూకి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉంది పక్కనే ఉండిద్దామ్మా క్యూ యొక్క సిస్టర్ ఎవరు పి సిస్టర్ కట్టి ఫిమేల్ కట్ ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏముంది క్యూ మైనస్ ఆర్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు క్యూ మైనస్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ క్యూ అనే వ్యక్తి ఆర్ యొక్క ఆర్ యొక్క సోదరుడు ఆర్ యొక్క సోదరుడు ఆర్కి ఒక సిస్టర్ ఆర్కి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు అమ్మా క్యూ ఆర్కి సోదరుడు ఎక్కుంటాడమ్మా పక్కనే ఉంటాడు ఆర్ యొక్క సోదరుడు ఎవరు క్యూ సోదరుడు కట్ ఏం చేయాలి మేల్ కట్ ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏ ఉందమ్మా ఆర్ ఇంటూ టీ ఉంది ఆర్ ఇంటూ టీ అని రాద్దాం అంటే ఏ ప్లేస్లో ఆర్ ఉంది బి ప్లేస్లో ఉంది టీ ఉంది ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ బి అంటే ఏంటమ్మా ఏ ఇంటూ బి అంటే ఏంటి ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క తల్లి ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే ఆర్ అనే వ్యక్తి టీ యొక్క టీ యొక్క తల్లి ఓకే అంటే దీనికి దీన్ని బట్టి మనం ఏం చే ఏం చెప్పొచ్చమ్మా టీకి ఒక తల్లి ఉందా ఆమె ఎవరు ఆర్ అని టీకి ఒక తల్లి ఉందా ఎవరు ఆర్ అని అంటే టీకి తల్లి ఎక్కడ ఉండదమ్మా టీకి తల్లి ఎక్కడ ఉంటుంది టీకి అంటే పైన ఉండుద్ది తల్లి కాబట్టి ఫిమేల్ కట్ ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఈ రిలేషన్లో ఏం కనుక ఉండమ్మా ఈ రిలేషన్లో ఏం కనుక ఉన్నాడు టీకి క్యూఎం అయితే కనుక్కో టీకి క్యూఎం అయితే కనుక్కో ఉన్నాడు ఏమైతేమ్మా టీకి క్యూఎం అవుతుంది అంటే టీవోల మదర్ ఎవరు ఆర్ అమ్మోళ్ళ తమ్ముడు కానీ అన్నాయి కానీ అమ్మోళ్ళ తమ్ముడు కానీ అన్నాయి కానీ ఏమవుతాడు మేనమామ అమ్మోళ్ళ తమ్ముడు కానీ అన్నాయి కానీ ఏమవుతాడు మేనమామ అవుతాడు ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడమ్మా ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడం ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క తండ్రి అని ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క తండ్రి అంటే దాని మీనింగ్ అంటామా బీకి ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఏ అని ఇప్పుడు చూడం ఏ మైనస్ బి అనగా ఏ మైనస్ బి అనగా ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క తల్లి ఏ ఇంటూ బి అనగా ఏ ఇంటూ బి అనగా ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క కుమారుడు ఏ డివైడ్ బై బి అనగా 
ఏ డివైడ్ బై బి అనగా ఏను వ్యక్తి బి యొక్క బి యొక్క కూతురు బి యొక్క కూతురు అయితే టి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టీ డివైడ్ బై ఎస్ టి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టీ డివైడ్ బై ఎస్ అను సంబంధంలో అను సంబంధంలో అను సంబంధంలో ఎస్కు క్యూ ఏ మగును అను సంబంధంలో ఎస్కి క్యూ ఏ మగును చూద్దాం చూడడం ఏమంటున్నాడు మనం ఈ రిలేషన్లో ఎస్కి క్యూ ఏం అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయమాడు ఏం కనుకోమాడు ఎస్కి క్యూ ఏం అయితే కనుకోమాడు ఎస్కి ఎస్క్యూ క్యూ ఏం అయితే కనుకోమన్నాడు చూద్దాం చూడడం మన ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు పి ప్లస్ క్యూ అని ఇచ్చాడు పి ప్లస్ క్యూ అని రాద్దాం పి ప్లస్ క్యూ అని రాద్దాం అంటే ఏ ప్లేస్లో ఉందమ్మా పి ఉంది బి ప్లేస్లో ఉంది క్యూ ఉంది ఓకే రాస్తే ఏమైతేమ్మా అంటే పి అనే వ్యక్తి పి అనే వ్యక్తి క్యూ యొక్క క్యూ యొక్క తండ్రి అంటే క్యూకి ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు అమ్మా పి క్యూకి ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు పి అంటే క్యూకి తండ్రి ఎక్కడ అమ్మా ఇక్కడ రాద్దాం చూడండి క్యూకి తండ్రి ఎక్కడ పైన ఉంటాడు క్యూకి తండ్రి ఎక్కడ పైన ఉంటాడు అంటే క్యూ యొక్క తండ్రి ఎవరు పి తండ్రి కట్ ఏం చేయాలి మేల్ కట్ ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అమ్మా క్యూ మైనస్ ఆర్ క్యూ మైనస్ ఆర్ అని రాద్దాం ఏ ప్లేస్లో ఉంది క్యూ ఉంది బి ప్లేస్లో ఉంది ఆర్ ఉంది అటు సైడ్ కూడా రాస్తే ఇక్కడ క్యూ అనే వ్యక్తి ఆర్ యొక్క తల్లి ఆర్కి ఒక తల్లి ఉంది ఆమె ఎవరు అమ్మా క్యూ ఆర్కి ఒక తల్లి ఉంది ఆమె ఎవరు క్యూ ఆర్కి తల్లి ఎక్కడ ఉండదు అమ్మా ఆర్కంటే పైన ఉండదు ఆర్కంటే పైన ఉండదు తల్లి కట్ ఏం చేయాలి ఫీమేల్ కట్ ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏముంది ఆర్ ఇంటూ టీ ఉంది ఆర్ ఇంటూ టీ అని రాద్దాం ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే ఏంటమ్మా ఏ ఇంటూ బి అంటే ఏంటి ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క కుమారుడు ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే ఆర్ అనే వ్యక్తి ఇక టీ యొక్క కుమారుడు టీకో కుమారుడు ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఆర్ ఏమన్నాడమ్మా ఇక్కడ ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే ఇక్కడ ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క కుమారుడు ఇక్కడ ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే ఆర్ అనే వ్యక్తి టీ యొక్క కుమారుడు టీ యొక్క కుమారుడు అంటే టీకో కుమారుడు ఉన్నారు అతను ఎవరు అమ్మా టీకో కుమారుడు ఉన్నారు అతను ఎవరు ఆర్ టీకి కుమారుడు ఎక్కడ ఉండడమ్మా టీకి కుమారుడు ఎక్కడ ఉండడు కింద ఉండాలి టీ ఎక్కడ ఉండాలి పైన ఉండాలి టీ ఎక్కడ ఉండాలి పైన ఉండాలి టీ యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఆర్ కుమారుడు కట్ ఏం చేయాలి మేల్ కట్ ఏం చేయాలి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏమి ఉన్నాడమ్మా టీ డివైడ్ బై ఎస్ అన్నాడు టీ డివైడ్ బై ఎస్ ఓకే ఇక్కడ టీ అనే వ్యక్తి ఎస్ యొక్క కూతురు అంటే ఎస్కి ఒక కూతురు ఉంది ఆమె ఎవరు అమ్మా టీ ఎస్ యొక్క కూతురు ఎవరు టీ ఎస్ యొక్క కూతురు ఎవరు టీ ఎస్కి కూతురు ఎక్కడ ఉండదు అమ్మా పైన ఉండాలి ఎస్ యొక్క ఎస్కి కూతురు ఎక్కడ ఉండాలి కింద ఉండాలి ఎస్ ఎక్కడ ఉండాలి పైన ఉండాలి ఎస్ యొక్క కూతురు ఎవరు టీ ఎస్ యొక్క కూతురు ఎవరు టీ కూతురు కట్ ఏం చేయాలి ఫిమేల్ కట్ ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఈ రిలేషన్లో ఏం కనుక్కోమాడు అమ్మా ఎస్కి క్యూ ఏం అయితే కనుక్కోమాడు ఎస్కి క్యూ ఏం అయితే కనుక్కోమాడు మనం చెప్పవచ్చా ఇప్పుడు ఎస్కి క్యూ ఏం అయితే చెప్పవచ్చా మనకు పర్టికులర్గా ఏమి ఇవ్వాల పర్టికులర్గా ఏమి ఇవ్వాల ఇక్కడ క్యూ కానీ టీ కానీ ఇక్కడ పీ కానీ ఎస్ కానీ ఏమైనా రిలేషన్ ఏమైనా ఇచ్చాడా ఇవ్వాల కాబట్టి ఏమి ఏంటమ్మా చెప్పలేము అంటే ఎస్కి క్యూ ఏం అవుతుంటే మనం పర్టికులర్గా రిలేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి చెప్పలేము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తాడు మనకి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం చూడమ్మా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం చూడడం ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క తండ్రి ఓకే ఏ మైనస్ బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క తల్లి సపోజ్ ఏ ఇంటూ బి అనగా ఏమన్నాడమ్మ ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు ఏ డివైడ్ బై బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి 
బి యొక్క సోదరి బి యొక్క సోదరి అయితే పి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టి డివైడ్ బై ఎస్ పి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టి డివైడ్ బై ఎస్ అన్న సంబంధంలో ఎస్కు క్యూ ఎమగ్ను లేదంటే క్యూకి ఎస్ ఎమగ్ ఏది అడిగినా పర్లేదు చూద్దాం చూడమ్మా ఇక్కడ పి ప్లస్ క్యూ ఉంది పి ప్లస్ క్యూ అని రాద్దాం పి ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటమ్మా ఏ అనే వ్యక్తి ఏ అనే వ్యక్తి బి యొక్క తండ్రి పి ప్లస్ క్యూ అంటే ఇక్కడ పి అనే వ్యక్తి ఇక్కడ క్యూ యొక్క తండ్రి క్యూకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతను ఎవరు అమ్మా పి క్యూకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతను ఎవరు పి ఇక్కడ కింద రాద్దాం చూడమ్మా క్యూకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు అతను ఎవరు పి క్యూకి తండ్రి ఎక్కడ పైన ఉంటాడు తండ్రి కాబట్టి ఏం చేయాలి మేల్ గడ్డ ప్లస్ అయిన సింబల్తో ఇండికేట్ చేద్దాం ఇక్కడ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ క్యూ మైనస్ ఆర్ అని రాద్దాం ఏ ప్లేస్లో క్యూ ఉంది బి ప్లేస్లో ఆర్ ఉంది ఇటు సైడ్ కూడా రాస్తే అంటే క్యూ అనే వ్యక్తి ఆర్ యొక్క తల్లి ఆర్కి ఒక తల్లి ఉందా ఎవరమ్మా క్యూ ఆర్ యొక్క తల్లి ఎవరు క్యూ తల్లి గట్టు ఏం చేయాలి ఫీమేల్ గట్టు మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఆర్ ఇన్ టూ టీ అన్నాడు అంటే ఏమైతేమ్మా ఆర్ అనే వ్యక్తి టీ యొక్క సోదరుడు టీకి ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఆర్ టీకి సోదరుడు ఎక్కడుంటాడు మా పక్కనే ఉంటాడు టీ యొక్క సోదరుడు ఎవరు ఆర్ సోదరుడు గట్టు ఏం చేయాలి మేల్ గట్టు ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు టీ డివైడ్ బై ఎస్ టీ డివైడ్ బై ఎస్ అంటే టీ అనే వ్యక్తి ఎస్ యొక్క సోదరి అంటే ఎస్కు ఒక సిస్టర్ ఉందా ఎవరు అమ్మా టీ ఎస్కి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉండదమ్మా పక్కనే ఉండుద్ది ఎస్ యొక్క సిస్టర్ ఎవరు టీ సిస్టర్ గట్టు ఏం చేయాలి ఫీమేల్ గట్టు ఏం చేయాలి మైనస్ అనే సింబల్ టికెట్ చేయాలి ఈ రిలేషన్ ఏం కనుకోమ్మా ఎస్కి క్యూఎం అయితే కనుకో ఎస్కి క్యూఎం అయితే కనుకో అంటే క్యూకి ఎంత మంది అమ్మా ముగ్గురు అంటే ఆర్ అంటే ఆర్ అనే వాళ్ళు అంటే అబ్బాయి టీ అనే అమ్మాయి అమ్మాయి ఎస్ గురించి మనకు తెలియదు ఎస్ మేల ఫీమేల్ మనకు తెలియదు అంటే ఎస్కి క్యూఎం అవుతామా తల్లి ఎస్కి క్యూఎం అయితే తల్లి ఒకవేళ క్యూకి ఎస్ ఏమవుతాను అనుకో కొడుకైనా అవ్వచ్చు కూతురైనా అవ్వచ్చు ఎందుకని ఎస్కి మనకి మేల ఫీమేల్ తెలియదు అంటే క్యూకి ఎస్ ఏమంటే కొడుకైనా అవ్వచ్చు కూతురైనా అవ్వచ్చు మనకేమంటాడు ఎస్కి క్యూఎం అయితే ఎస్కి క్యూఎం అయితే తల్లి మనకి చాలా కండిషన్స్ ఇస్తాడు అప్పుడు ఎలా చేయాలి ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఒకసారి అలాంటిది కూడా ఒకటి చూద్దాం చూద్దాం చూడం ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడం ఏ మైనస్ బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క సోదరి ఏ ఇంటూ బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క తండ్రి ఏ డివైడ్ బై బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క తల్లి సపోజ్ ఏ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క కుమారుడు ఏ గ్యాష్ బి అనగా ఏ అని వ్యక్తి బి యొక్క సోదరుడు బి యొక్క సోదరుడు మనకి ఒక్కోసారి చాలా కండిషన్స్ ఇస్తాడు అయితే పి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టి డివైడ్ బై ఎస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జే యాష్ ఎం పి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ టి డివైడ్ బై ఎస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జే యాష్ ఎం దీంట్లో ఎలాంటిది ఇచ్చి దీని కింద ఏంటంటే ఒక నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు మనకి సపోజ్ దీన్ని డయాగ్రామ్ గీసి ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం సపోజ్ దీన్ని డయాగ్రామ్ గీద్దాం చూడము ఫస్ట్ ఏముంది పి ప్లస్ క్యూ ఉంది ఓకే పి ప్లస్ క్యూ అని రాద్దాం ఇక్కడ పి ప్లస్ క్యూ అని రాద్దాం పి ప్లస్ క్యూ అని రాస్తే ఏమైద్దాము పి అనే వ్యక్తి క్యూ యొక్క సోదరుడు క్యూ యొక్క సోదరుడు అంటే క్యూకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరమ్మా పి క్యూకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతను ఎవరు పి ఓకే ఇక్కడ రాద్దాం చూడమ్మా అంటే క్యూకి బ్రదర్ ఎక్కడ ఉంటాడు పక్కనే ఉంటాడు క్యూకి బ్రదర్ ఎవరు పి బ్రదర్ కాబట్టి ఏం చేయాలి మేల్ కాబట్టి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు క్యూ మైనస్ ఆర్ ఉన్నాడు క్యూ మైనస్ ఆర్ అంటే క్యూ అనే వ్యక్తి 
ఆరు యొక్క సోదరి ఆరుగో సిస్టర్ ఉందా ఎవరు క్యూ ఆరుకి సిస్టర్ ఎక్కడ ఉండదు అమ్మ పక్కన ఉండదు ఆరు యొక్క సిస్టర్ ఎవరు క్యూ సిస్టర్ కట్ ఏం చేయాలి ఫీమేల్ కట్టి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇంటి కట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా ఆర్ ఇంటూ టీ అని ఉంది ఆర్ అనే వ్యక్తి టీ యొక్క తండ్రి టీకి ఒక తండ్రి ఉంటాడు అతను ఎవరు అమ్మా ఆర్ టీకి తండ్రి ఎక్కడ ఉంటాడు పైన ఉంటాడు టీ యొక్క తండ్రి ఎవరు ఆర్ తండ్రి కట్ ఏం చేయాలి మేల్ కట్ ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇంటి కట్ చేయాల్సి చేసాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా టీ డివైడ్ బై ఎస్ అంటే టీ అనే వ్యక్తి ఎస్ యొక్క తల్లి ఎస్కు ఒక తల్లి ఉందా ఎవరు అమ్మా టీ ఎస్కి తల్లి ఎక్కడ ఉండాలి పైన ఉండాలి ఎస్ ఎక్కడ ఉండాలి కింద ఉండాలి ఎస్ యొక్క తల్లి ఎవరు టీ తల్లి కట్ ఏం చేయాలి ఫీమేల్ కట్టి మైనస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఎస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జే ఎస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జే అంటే ఏమంటామ్మా ఎస్ అనే వ్యక్తి జే యొక్క కుమారుడు జేకి కుమారుడు ఉన్నాడు అతను ఎవరు ఎస్ జే యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఎస్ జేకి కుమారుడు ఎక్కడ ఉండాలి కింద ఉండాలి జే ఎక్కడ ఉండాలమ్మా పైన ఉండాలి జే యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఎస్ కుమారుడు కట్టి ఏం చేయాలి మేల్ కట్టి ప్లస్ అనే సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలి ఎస్ యొక్క తల్లి ఎవరు టీ జే యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఎస్ ఎస్ యొక్క తల్లి ఎవరు టీ అంటే జే యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఎస్ ఇళ్ళిద్దరు ఏమవుతారమ్మా భార్య భర్తలు అవుతారు ఇళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు భార్య భర్తలు అవుతారు ఇక్కడ టీ మైనస్ అయితే జే ఏమవుతాడు ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ అవుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా జే యాష్ ఎం అన్నాడు జే యాష్ ఎం ఏమైతేమ్మా జే అనే వ్యక్తి ఎం యొక్క సోదరుడు ఎంకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతని ఎవరు జే ఎంకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు అతని ఎవరు జే ఎం యొక్క బ్రదర్ ఎవరు జే బ్రదర్ ఎక్కడ ఒకటి ఎక్కడ ఉంటాడు పక్కన ఉంటాడు మనకి ఈ రిలేషన్లో సపోజ్ ఇలా ఇచ్చి ఏమడుతాడు అంటే ఎస్కు ఆర్ ఎం అవుతాడు ఎస్కి ఆర్ ఎం అవుతాడు ఎస్కి ఆర్ ఎం అవుతాడమ్మా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ యొక్క అమ్మ ఎవరు టీ టీ వాళ్ళ నాన్న ఎవరు ఆర్ అంటే ఎస్కి ఆర్ ఎం అవుతాడు అంటే అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఏమవుతాడు తాత అవుతాడు సపోజ్ ఇలాంటి రిలేషన్లో ఆర్కు జే ఎం అవుతాడు అన్నాను ఆర్కి జే ఎం అవుతాడు అను ఆర్కి జే ఎం అవుతాడు అమ్మా అంటే కూతురు వాళ్ళ భర్త ఏమవుతాడు అల్లుడు అవుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ జేకి ఆర్ ఎం అవుతాడు అనుకో అంటే భార్య వాళ్ళ నాన్న ఏమవుతాడు మామ ఓకే ఇలాంటి రిలేషన్లో ఈ పై కుటుంబంలో ఎంతమంది పురుషులు ఉన్నాడు అన్నాడు అనుకో పై కుటుంబంలో ఎంతమంది పురుషులు ఉన్నాడు అనుకో ఎంతమంది ఎంతమంది ఎన్ని ప్లస్లు ఉన్నాయమ్మా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మనం ఫోర్ అనుకుంటాం ఇక్కడ ఎం గురించి మనకు తెలుసా ఎం మేలో ఫీమేలో మనకు తెలుసా తెలీదు ఎం మేలో ఫీమేలో మనకు తెలీదు కాబట్టి చెప్పలేము ఎం మేలో ఫీమేలో మనకు తెలియదు కాబట్టి చెప్పలేము ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం చూడము 